Adam, ovo je Bojan, tamo je Nikola. Mi smo društvo Safona koje će sada ovako da vas zabavlja narednih sat vremena vezano za ove nekakve, kako se kod nas to prevodi, lične profesionalne veštine i tako. Ja ne volim taj prevod, ali pošto nemamo bolji, onda eto neka bude da je to tako. Hajde da damo opet neki kontekst celoj toj priči. Vi ste mladi ljudi zainteresovani za traženje posla, tako da tako neke stvari imate. Poslodavce s jedne strane, s druge strane ste vi, imate konkurisanje, imate intervju za posao i sve ostalo. Vi konkurišete za posao, za nešto čime želite da se bavite, što ste najverovatnije i studirali. Sad, da li ćete baš u toj struci raditi ili ne, to je individualno, ali većina ljudi hoće. I sad, pored toga što treba da znate to što je zahtev tog radnog mesta, nije loše da imate i te nekakve lične profesionalne veštine, koje ne zavise toliko od tog nekog radnog mesta, nego pre svega zavise od vas. Te neke takozvane lične profesionalne veštine obuhvataju puno toga, bar jedno 50-100 stvari. Za sve ste to čuli, pa ću ja sada navedem nekoliko takvih koje čini mi se da su dosta bitne i da prosto kažem na taj način napravimo jedan kontekst ove priče. Na svakom poslu, nezavisno od toga šta radite, koje je radno mesto, potrebno je da radite sa ljudima, potrebno je da komunicirate, obično je to nekakav projekat gde zajednički radite. Vrlo je poželjno ako neko ima liderske sposobnosti, to onda... Dobro, nisu svi takvi, ok, ali to onda poslodavcima nešto znači. Sigurno znate za svoje drugare koji su se zaposlili i ono, kako se kaže, odmah postali neki šefovi, ili tako? To su priče koje ponekad postoje. Da se jednostavno neko zbog tih svojih ličnih veština prosto nametne kao tim lider već u startu svoje karijere i onda na radnom mestu obično i dobije zadatak da predvori neku manju grupu ljudi da organizuje taj posao i tako nešto. Sigurno znate i za priče da je neko zbog toga što ima ličnu inicijativu, uspeo da se na radnom mestu dovoljno brzo dokaže i da onda prosto u očima nekog menadžmenta, bar srednjeg nivoa, ako ne i višog nivoa, postane dosta interesantan jer prosto nudi nekakva nova rešenja, ima mogućnost da uoči kako to nešto može da se popravi, a da to u originalnom projektu nije predviđeno i tako dalje. Dokazano je da se to do nekle može i razviti ako neko nema, onda postoje načini kako se to gradi vremenom za neko kraće ili duže vreme i to onda upotpunjuje i vaš CV, vašu biografiju, vaš nekakav nastup pred poslodavcima i jednostavno rečeno ljudi to cene. Ljudi to cene, znate, dođete na taj neki intervju koji danas sve češće i nije neki intervju da vi dođete pa pričate s nekim, nego je to ili Skype ili nešto u pismenoj formi i tako, vremena su tako kakva su, ali tako. Ceni se kad se u tome što vi kažete ili uradite da predstavite sebe kad tražite posao, ako se u tome vide tragovi i tih nekih drugih veština, a ne samo onoga što je u opisu tog radnog mesta. 